புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி அலைப்பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலைப்பாயுதே அந்த கண்ணனை மாய வண்ணனை நம் உள்ளம் கவர்ந்த கல்வனை போற்றி வணங்கி நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக வீங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன சிறப்பு தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் கேட்க நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப அவளை காத்துட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீமத்திய விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தனை ஹதவே நந்தநந்தன சுந்தரி கோதாய நித்தியமங்கலம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இது உச்சக்கட்ட ஆன்மீக தகவல் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணும் அது குறித்து ஒரு கோயிலுக்கு போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது திருப்பதிக்கு எப்போ போனாலும் தங்கத்தை கொடுங்க அது அரை கிராமாக இருக்கலாம் அரை மில்லி கிராமாக இருக்கலாம் தங்கம் தான் அந்த திருப்பதிக்கு உகந்த ஒரு தானமாக இருக்க முடியும் திருப்பதியில் பண வசதி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நித்திய அன்னதானத்துக்கும் நம்ம பணம் கொடுக்கலாம் ரொம்ப விசேஷமானது ரெண்டாவது மடிப்பிச்சை அப்படின்னு சொன்னால் அது குருவாயூரும் சமயபுரம் தான் அந்த மடிப்பிச்சு எடுத்த பணத்தை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கோயில் உண்டியில் போடுறது வந்து மிகப்பெரிய தவறு அதை எடுப்பதோட பர்பஸ்ஸு பிச்சை எடுத்து நம்ம வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அந்த கர்மாவை கழிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமாக நான் என்னோடய ரிசர்ச் சொல்லுது ஸோ தயவுசெய்து மடிப்பிச்சை எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த எடுத்த பணத்தை வச்சு நீங்கள் உங்கள் குலதெய்வ கோயிலுக்கு வந்து ஏதாவது நல்லது பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் அதில் கொஞ்சம் பணத்தை நம்ம சாப்பிட்றது ரொம்ப விசேஷமானது நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ரெண்டே கோயில் தான் அதுக்கு ஒன்று குருவாயூர் ஒன்று வந்து பழனி குருவாயூருக்கு எப்போ போனாலும் அது போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் போக முடியும் போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து துலாபரம் கொடுக்கறது சிறந்தது துலாபரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வாழைப்பழம் தான் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை சொல்லலாம் பழனியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பொதுவாக அன்னதானத்துக்கு பணம் கொடுக்குறோன்னா முதல்ல உட்கார வச்சு சாப்பிட வச்சுருவாங்க கூட்டத்தோடு நிற்க வைப்பாங்க நிற்க வைக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு வேலை சாப்பாடுக்கு வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் நம்ம இல்லைனா கூட்டத்தில் நின்று யாரும் பணம் இல்லாமல் கூட சா சாப்பிட்டு வந்துடலாம் பட் ஒரு வேளை நம்ம சாப்பாடு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து ஒரு நூறு பேருக்கு போட்டு நம்ம கொடுக்குற பணத்தாலும் போது ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க நரசிம்மர்னு சொல்லும்போது அவருக்கு வந்து கரும்பு சார் தான் விசேஷமான ஒரு பூஜைக்குரிய ஒரு அரச அபிஷேகத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் இது வந்து எனக்கு அழகிய சிங்கர் நாற்பத்தாறாவது அழகிய சிங்கர் சொன்னது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா பொதுவாக நரசிம்மருக்கு வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து பானகம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எந்த இடத்துலையுமே மேக்சிமம் நான் பார்த்த இடத்துல வர கரும்புச்சார் அபிஷேகம் பண்ணுறதில்ல சில சில பல இடங்களை தவிர ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நரசிம்மர் வந்து அந்த கரும்பு சார் கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டால் நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லது ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் உருவாக்கி கொடுக்கலாம் உங்கள் ஊரில் ஒரு கோவில் இருந்ததுன்னா ஒரு நரசிம்மர் கோயில் தான் கரும்பு சார் மிஷின் கொடுத்து கரும்பு மாதம் மாதம் வாங்கி கொடுத்து தாராளமாக பண்ணலாம் ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தஞ்சாவூர் புன்னநல்லூர் மாரியம்மன் சமயபுரம் மாரியம்மன் பெரியப்பாளையம் பவானியம்மன் இது மூன்றும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது இதோட துணை கோயில்னு சொன்னால் சிறுவாச்சூர் மதுரகாளியம்மன் சொல்லலாம் இந்த கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு வெரி வெரி பவர்ஃபுல் டெம்பிள் இந்த நாலு 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 கோயில்களுமே இதில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நட நடந்ததுக்கப்புறம் அன்னதானத்துக்கு பணம் கொடுக்கலாம் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொன்னால் திருச்செந்தூர் முருகர் இருக்கும் அகேன் இது ரெண்டுத்துக்குமே பிறந்தோம் யானைக்கு உணவு கொடுப்பது ரொம்ப சிறந்தது இதை இதுக்கு அடுத்து ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எவ்வளோ பரிகாரங்கள் பண்ணலாம் கோவிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய ரிசர்ச்சில் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய யாழ்ப்பாணத்துக்கு கூடிய நயனாத்தீவு நாகபூஷ்ணி மண்ணம் மிக சிறந்த கோவில் திதி வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அது வேலை விஷயமாகவோ குழந்தை விஷயமாக திருமண விஷயமாக அப்போ திதின்னு சொல்லும்போது காசி ராமேஸ்வரம் மதுரை திருபுவனம் பவானி கூடுதுறை கொடுமுடி இதெல்லாம் சிறந்த கோயில்கள் சில அந்த திதி கொடுக்கறதுக்கு இதை விட மிக சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும்னா திருவியார ஐயாரப்பர் அந்த கரையிலாம் காவேரி கரையிலையும் அதுக்கு அடுத்து ஒரு கோயில்னால் இந்த பாவனாசம் தாமரமணி தண்ணிலையும் திதி கொடுக்கறது ரொம்ப சால சிறந்தது ஸோ இது நீங்கள் வந்து யூஸ
மிகப்பெரிய சோக்கால் உங்களுக்கு பிடித்த வார்த்தையில் சொன்னால் பரிகார நிவர்த்தின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றம் நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு புரியும் உச்சக்கட்ட பிரபஞ்ச ரகசியம் இல்லை ஆன்மீக ரகசியம் கூட இதை சொல்லலாம் இந்த ஃபாலோ பண்ணி எல்லோருமே நல்ல வாழ்க்கை வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் இந்த பிறப்பு மட்டும் இல்லை சார் ஈரேழு பிறப்புலேயும் நாங்கள் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தனை விளக்கங்களும் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து பேசும் நேர நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சரி ஆனா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லும் போது யாருமே உதவி பண்ண வரல சார் சரிமா என்ன பண்ணலாம் எனக்கு அது அது ஏன் கேக்குற வேற ஒண்ணுனால சரிமா நீங்க 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 சொல்றது மட்டும் தான் கனவர் கேப்பார் போல் இருக்க இல்ல இல்ல கனவர் இல்ல ஐயா இல்ல இறந்துட்டார் இல்ல இல்ல நான் என்னோட கேள்வி அது கிடையாதுமா நீங்க சொல்றது அவர் உயிரோட இருந்த வரைக்கும் நீங்க சொல்ற நீங்க கீழ்ச்ச கோட்ட தாண்டாத கனவரமா அவர் இல்ல இல்ல அவர் பேசுறத நான் கேப்பேன் ஆமா ஆமா ஒத்துக்க முடியாதுமா மன்னிச்சுங்க நீங்க சொல்றது அவர் கேப்பார்மா இல்லனா ஆ அவர் சொல்றதா நான் கேட்பேன் சரிமா அப்ப நான் வந்து என்ன திருத்திக்கிறமா எனக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லனா கூட நீங்க சொல்றதை நான் ஏத்துக்கறேன் இரண்டாவது விஷயம் உங்களுக்கு வந்து பசங்க அதிகமாமா குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் பேரன் பேத்திகள்மா ஒரு பொண்ணு பேத்தி டாக்டர் படிக்கிறா ஒரு பேர சின்ன பையன் சோ ஈக்குவலா இருக்கு இப்ப ஈக்குவலா இருக்கும்போது உங்க கடவுள் அதிகமா இருக்கும்போது வந்து இந்த இடத்துல பெண்கள் அதிகமா இருக்குமா உங்க வீட்டுல ஏதாவது வளர்ப்பு நாய் வளர்ப்பு பூனா போன்ற விஷயங்கள் இருக்கின்றதா மகனுக்கோ ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் போது ரெண்டு ஆண் குழந்தை மாற்றம் ஏற்படுமா இந்த கோர்ட் பிரச்சனை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு வந்து தீர்வு கிடைக்காதுமா அது ஆண் குழந்தை எப்போ பிறக்குதோ அப்போ தான் தீர்வு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த திருப்பதிக்கு வந்து ஏதாவது வேண்டுதல் வைத்து ரங்கநாதருக்கு ஒரு வேண்டுதல் வைத்து வச்சு நீங்கள் இந்த விஷயத்தை முன்னெடுத்து சொன்னீங்கன்னா ரங்கநாதனும் திருப்பதி சீனிவாசனும் உங்கள் வீட்டில் பிள்ளையாக பிறப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் பிரச்சனை நிச்சயமாக சால்வ் ஆகும் அந்த சொத்து பிரச்சனை நீங்களே விட்டு கொடுத்து நீங்களே கடவுளாக மாறு மாறி மற்றவங்க வந்து கும்பிடுற அளவுக்கு உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் நான் அதை உண்மையாக நம்புகிறேன் நல்ல கேள்வி கேட்டு நன்றிமா வாழ்க வளமுடன்மா சார் நீங்கள் சொல்கிற உங்களுடைய ஆண்டாள் வாசு விதிப்படி பக்காவாக அமைந்திருக்கிற ஒரு வீடு சார் அது வந்து அதோடைய தெருக்கூத்தும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமான அதி அற்புதமான தெருக்கூத்தில் அந்த வீடு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் முக்கியமான குறிப்பு என்னென்னாக்கா அந்த வீட்டை வந்து உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரோ இல்லை நீங்களே முன்னன் இருந்து உங்கள் வாசு விதிப்படி கட்டுறீங்க இப்போ அந்த வீட்டில் ஒரு குடும்பம் இருக்குன்னாக்க அந்த நபருக்கு அந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய நபருக்கு வந்து வேலையில் வந்து நல்ல ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா சிறப்பான வேலை கிடைக்குமா பண வரவு கிடைக்குமா அவங்க வாழ்க்கை சிறக்குமா சார் சரி அதாவது பண வரவுக்கும் வாஸ்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் ஓரளவுக்கு இருக்குது அதாவது வடகிழக்கு கிளியராக இருந்தாலே பணம் வந்துடும் கிழக்கு வடக்கு ஜன்னல் இருக்குது இல்லை தெருக்கூத்து இருக்குனாலே வந்துடும் பக்கா வாஸ்துப்படி இருந்தால் தான் பணம் வரும்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலை அது தவறும் கூட அது பொய்யும் அது பெரிய பொய் அப்படி சொன்னால் இன்ஃபேக்ட் நேற்று ஒரு ப்ரோக்ராமில் வந்து நான் சென்னையில் நடந்த ப்ரோக்ராமில் மரகதம் என்ற ஒரு பெண்மணி நேற்று மீட் பண்ணவங்க பள்ளிக்கரணை அது கீழ்கட்டில் சேர்ந்தவங்க அந்த பழைய சாரி சாப்பிட்ட பாத்திரங்களை தேய்க்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி கமிட்மெண்ட்னால் கமிட்மெண்ட் நான் லைஃப்பில் ஆண்டாலே நேரில் வந்து நூறு முறை நமக்கு தரிசனம் கொடுத்த மாதிரி ஒரு ஃபிகர் அந்தம்மா என்னென்னா சொல்கிறாங்கன்னா என்னம்மா இது செயின் இது அஞ்சு பவுன் சார் நான் இன்னும் பத்து பவுன் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் சார் நான் லைஃப்பில் வீடு கட்டுவேன் சார் நான் ஜெயிப்பேன் சார் பெரிய ஆள் ஆகிடுவேன் சார்னு அந்த வெறி அந்த பெண்மணி சொல்லும்பொழுது அந்த முகத்தில் கண்ணில் அந்த கன்னத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் அந்த வெறி இருக்குது வெற்றி பெறணும் நம்ம உழைச்சி சம்பாதிக்கணும் யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாதுன்ட்டு வரின்னு கள்ளக்குறிச்சிருந்து ஒருத்தர் வராரு அப்பா சொத்து அவர் அப்படியே காப்பாற்றிட்டுருக்காரு நான் அடுத்த கட்டம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர்கிட்ட திட்டங்கள் இல்லை அந்த இடத்துல வந்து அவரோட மனைவியை கூட அவர் வந்து சந்தோஷமாக வச்சிடல அந்த மனைவி கணவனுக்காக தன்னை மாற்றிக்கிட்டாங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஹாப்பினஸ் என்பது வந்து வாஸ்து ஒரு மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணும் வாஸ்துப்படி இல்லாத வீட்டில் கூட அந்த போல் விஜய்க்குன்ற வெறி வரும் அந்த மாதிரி வெறி வந்ததுக்கப்புறம் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் வாஸ்துப்படி இவ்வளோ வீட்டுக்கு போகிறது தான் பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு பட் வேறின் நான் கட்டின ஒரு வீடு அந்த வீடு வந்து உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கும் நிறைய பணத்தை கொடுக்குன்னா 
சில இடங்களில் அது உண்மை ஆனால் ஒரு இடத்துல அது இல்லை அதாவது என்னுடைய மிக நெருக்கமான ஒரு சகோதரி கோயம்புத்தூரை சேர்ந்தவங்க அந்த அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க சார் நான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய டாப் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் கம்பெனியில் வைஸ் பிரசிடண்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணி மாதம் வந்து பல லட்சங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த பெண்மணி நான் வந்து இது மாதிரி என்னோடய குழந்தை ஸ்வேதா வந்து நான் போனபோது அவள் ஸ்கூல் காம்படிஷனுக்கு போயிருந்தேன் ரன்னிங் ரேஸ்லாம் போய் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஈவெண்ட்டுக்கு அவள் எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டா ஏன் எப்படி ஸ்வேதா வந்த குட்டி அப்படின்னு கேட்கும்போது அம்மா நீ அங்கே நின்று அதனால் நான் உன்னை நீ இருந்ததுனால நான் ஃபஸ்ட்டு உன்னை பார்க்க ஓடி வந்துட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு சின்ன பொண்ணு குட்டி பொண்ணு இது விசுவாசம் படம் போல் எப்படி அந்த அஜித்த இருக்காருனால அந்த பொண்ணு ஓடி வந்து ஜெயிக்குமோ அது போல் இது ரியல் கதை இது நான் சொல்கிறது ஒரு பனி நாள் முறை நடந்த ஒரு ஃபோன் டிஸ்கஷன் அப்போது என்ன பண்ண போகிறீங்க கவிதா சார் நான் டிசைட் பண்ணுறேன் சார் சம்பாதிச்சதெல்லாம் போதும் சார் நல்ல கணவர் நல்ல அம்மா அப்பா நல்ல அழகான குழந்தை என் குழந்தைக்காக வேலையை டிசைன் பண்ண போகிறேன் அப்போ நல்ல வீடு பக்காவான வாஸ் டிசைன் ஹவுஸு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வேலையில் ப்ரொமோஷனை கொடுக்குனா கொடுக்கும் நிறைய பணத்தை கொடுக்குனா கொடுக்கும் ஆனால் நிம்மதியான வாழ்க்கை தான் நமக்கு லைஃப்பில் முக்கியம் போது கோடி ரூபாய் வந்து அந்த பெண் வந்து மா வந்து வருஷத்துக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ப பெண்மணி அந்த சர்டிஃபிகேட் பிளாட்டினம் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்க ஒரு பெண்மணி அந்த பெண்மணி தன்னுடைய வேலைக்கு தூக்கி போடக்கூட ஒரு முடிவையும் இந்த வீடு எடுக்கும்ன்றதான் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஸோ வாசுபடி ஆண்டால் வாசுபடி வீடுனா குறிப்பிச்சுட்டு பணம் கொட்டும் பயங்கரமான சந்தோஷம் இதெல்லாம் செகண்ட்ரி சார் அடிப்படை ஒரு மனிதனுக்கு நிம்மதியான வாழ்க்கை அந்த நிம்மதியை வந்து இந்த வாஸ்து கொடுக்குன்றது தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் இது என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு ஆயிரம் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பேன் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ எவர் ஆட் ரொம்ப நன்றி சார் நீ அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு சார் நன்றி சார் உடலும் மெய்யும் சிலிருக்கக்கூடிய அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க நாமக்கல் இருந்து பேசுறேங்க நாமக்கல் இருந்து யாருமா பேசுறீங்க ஜெயலட்சுமியா <laughs> 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 அப்பனா நம்ம வந்து கிழக்கு வடக்கு மேற்கு தெற்கு இந்த நாலுல ஏதாவது ஒன்னு வச்சுக்கலாமா ம் வடக்கு இருக்கலாம்ல நாலுல ஏதா வச்சுக்கலாம் நீ நாலு பக்கமும் வச்சுக்கலாம் இல்ல கிழக்கு வடக்கும் வச்சுக்கலாம் இல்ல தெற்கு மேற்கும் வச்சுக்கலாம் மேற்குனா வடக்கு ஓட்டியும் தெற்குனா கிழக்கு ஓட்டி இருக்கணும் வேற என்ன கேள்வி இருக்கு ஜெயலட்சுமி நீ அதங்க எந்த இது என்ன உங்க குலதெய்வம் என்ன ஜெயலட்சுமி நவுடி நவலடியான <laughs> <laughs> So, maybe ஒரு இன்னும் கம்மிங் டேஸில் நான் போய் அந்த நண்பர் சரவணன் அவரும் தர்மகத்தை ஒன்றாவது தர்மகத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு நான் நினச்சிருக்கேன் போய் கொடுப்போமா அந்த உங்கள் கோவிலுக்கு எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் திருப்பதி மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் பல ஆயிரம் மடங்காக பல கோடி மடங்காக திரும்பி வரும் நீங்கள் ஒரு மிக சிறந்த ஒரு ஒரு கோயிலை வந்து நீங்கள் குலதெய்வமாக வச்சுருக்கீங்க ஒரு ஆதி சிவன் கூட சொல்லலாம் ஆதி பெருமாள் கூட சொல்லலாம் ஆனால் இன்னொரு முறை நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது இந்த நிகழ்ச்சி வந்து எது சம்மந்தமானது நம்பர் ரெண்டு அந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் ராசிக்கும் நட்சத்திரத்துக்கும் சம்மந்தம் உண்டான்னு தெரிஞ்சு கேட்கணுமா இந்த நொடி நம்ம வாழலன்னு அர்த்தம் ஸோ கணவர்கிட்ட கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போங்க மிக பிரமாணமான வெற்றி பெற அன்பான வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க்கை வளம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சார் இன்றைய பிரபஞ்ச ரகசியம் எங்களுக்காக என்ன சொல்ல போறீங்க சார் இது வந்து அகெயின் வந்து பணம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் நிறைய பெண்களுக்கு ஏழை பெண்களுக்கு ஒரு நல்ல நிகழ் நிகழ்வுகளுக்கு திருமண நிகழ்வுகளுக்கு பிறந்தநாள் நிகழ்வுகளுக்கு அதில் கோயிலுக்கு போகும்பொழுது தங்கள் வீட்டில் வந்து தன் தன்னுடைய தத்தமது வீட்டில் வந்து தங்க நகை இல்லைன்றதுக்காக கவரிங் நகை அணிந்து போவாங்க ஆக்சுவலாக இல்லைன்னா இல்லை தான் நம்ம வந்து அடுத்தவனுக்காக வாழ முடியாது இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு மஞ்சள் கயிறை போட்டுட்டு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனால் தப்பாக நினச்சிப்பாங்கன்னா அப்போ அந்த கல்யாணத்துக்கே போவாதீங்க அது யார் எவ்வளோ முக்கியமான ஆளாக இருந்தாலும் சார் நம்ம நகையை பார்த்து தான் ஒருத்தர் நம்மளை மதிப்பீடு செய்வானா அந்த உறவே நமக்கு தேவையில்லை இப்போ என் என்னுடைய அம்மா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு மாதம் மஞ்சள் கயிறோடு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எங்கள் கா எங்களுடைய நாங்கள் வாழக்கூடிய திருநெல்வேலி வட்டாரத்தில் எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய வேலைக்கார பெண்மணி கூட முப்பது பவுனுக்கு நகை போட்டிருப்பாங்க 
அந்த அளவுக்கு செல்வ செழிப்பான ஒரு ஒரு வீட்டில் வாழ்ந்த ஒரு வீட்டில் மருமகளாக வந்த எங்கள் அம்மா ஒரு டைம் ஏழு மாதம் வந்து மஞ்சக்கேத்தோடு நிற்கணும்னு சூழ்நிலை ஏற்பட்டப்போ இந்த முடிவு தான் எடுத்தாங்க ஏன் நீங்கள் கவரிங் நகை அணியக்கூடாதுன்னா அந்த கவரிங் நகைன்னும் போது அது நிச்சயமாக கவரிங்கிறது விவரம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் எல்லா பெண்களுக்கும் தெரியும் அப்போ இல்லைன்ற ஒரு விஷயத்தை மறைப்பதற்காக நீங்கள் ஒரு மூடி மறைத்து ஒரு வாழ்க்கை வாழும்போது அது வந்து இந்த பிரபஞ்சம் ஒத்துக்காது இல்லைனா இல்லை நம்ம ஒரு நாள் இந்த இல்லை நம்ம இந்த கல்யாணத்துக்கு போகணுன்னா தங்க நகை நம்ம வாங்கணும் நம்ம கணவர் குடிக்கலாம் அடிக்கலாம் உதைக்கலாம் நம்ம உழைச்சி நம்ம சம்பாதிச்சு அந்த நகையை வாங்குகிறோன்ற ஒரு வெறி வந்து எப்போ வரும்னா வெறுமன கயிறோடு பெண் இருக்கும்போது தான் வரும் ஸோ தயவுசெய்து பெண்கள் வந்து கவரிங் நகை அணிவதை தயவுசெய்து அவாய்ட் பண்ணிங்க நம்பர் ரெண்டு ஒரு ரேஷன் கடை பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்து நஷ்டத்தை சந்தித்து கொண்டிருக்கு மானியம் என்ற ஒரு விஷயத்துக்காக கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணாயிரம் ரேஷன் கடை தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றது முப்பத்தி மூணாயிரம் ரேஷன் கடைனா ஜஸ்ட் இமேஜின் எவ்வளோ கோடிகள் நமக்கு விரயமாகின்றதுன்ட்டு இது வந்து டைரெக்டாக வந்து செலவுகளுக்கானது இது போக கவர்மெண்ட் வாங்கக்கூடிய மானியம் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அரிசியை வந்து எவ்வளோ ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுது இப்போ எண்பது பிசாக்கு ஒரு கிலோ கொடுக்குறாங்க அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வாங்குறது அஞ்சு ரூபா வாங்கலாம் ஆறு ரூபா வாங்கலாம் அகைன் அதையும் சேர்த்துக்கணும் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் நாம் அரிசி வாங்குறதுனால பருப்பு வாங்குறதுனால ரேஷன் கடையில் அரசாங்கத்துக்கு நஷ்டம் ஏற்படுது அரசாங்கம் நல்லது பண்ணுதா கெட்டது பண்ணுறதா விஷயம் கிடையாது ஆனால் நம்ம இந்த நாட்டுக்கு எதாவது பண்ணோன்னா இந்த மானியம் வாங்குவதை நிறுத்தி விடுங்க அது கேஸ் மானியம் மிகப்பெரிய தவறு நீங்கள் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் ஆகணும் மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆகணும் எப்பொழுதுமே செல்வ செழிப்போடு இருக்கணும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கணும் ஆனந்தத்தோடு இருக்கணும் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும்னா நீங்கள் உங்கள் காடை வந்து இன்னொருத்தன் கொடுத்து அவனையும் அரிசி வாங்க சொல்லாதீங்க எந்த அப்படியே உங்களால் நஷ்டம் ஏற்படுது இந்த பிரபஞ்சத்துக்குன்னு சொல்லும்போது இந்த ரேஷன் கார்டையும் கேஸ் மானியத்தையும் நம்ம ஒழிப்போம் ரேஷன் கார்டில் நல் கார்டாக மாற்றிங்க இ சேவா மையத்துக்கு போனால் அது நடக்கும் நம்பர் ரெண்டு எந்த சூழ்நிலையும் கேஸ் மானியம் பெறாதீங்க இது இந்த ரெண்டு விஷயம் கவரிங் அண்ட் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பண்ணும்போது உங்கள் லைஃப்பில் பணம் குறித்த விழிப்புணர்வு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த விழிப்புணர்வு வந்தாலே பணம் உங்களை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் பார்க்குற வேலையோடு இன்னும் நிறைய வேலை பார்ப்பீங்க நிறைய லெவலில் பணம் நிறைய மட்டத்தில் பெரிய பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு பணம் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் உருவாகும் அதுக்கான திட்டங்கள் வந்து பிரபஞ்சம் தயார் பண்ணும் இது சத்தியமான உண்மை ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் த பெஸ்ட் லைஃப் நீங்கள் லீட் பண்ண முடியும் பொன்னகை எதற்கு புன்னகை இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசும் நேர நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வாழ்க்கையும் <laughs> <laughs> அவருக்கு <laughs> 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 நம்ம உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் ஜெயிக்க முடியும் அதுக்கான என்ன வர முடியும் இந்த நொடி நீங்க வந்து மாறணுமா நீங்க மாறினாதான் உங்க கணவர் மாறுவார் உங்க கேள்வி என்ன சுஜாதா சார் இப்ப நாங்க அந்த மல்லிகை பொருள் எல்லாம் பேக்கிங் பண்ணிட்டுதோ சார் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ண எனக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கு என்ன பண்ணணுமா வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுங்க நீங்க பண்ணுவீங்கமா நீங்க பண்ணுவீங்க இந்த எண்ணம் உங்களுக்கு அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகுமா நேத்து சாப்பாடு நல்லா இருந்தாமா ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா இருந்தா நல்லா இல்லையா நல்லா இருக்கேன் சார் பாஸ்ங்க உங்க நான் சாப்பாடு நேத்து நல்லா இருந்தானு கேட்டேன் மகிழ்ச்சிய <laughs> 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 உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மன நிறைவான வாழ்க்கையை கொடுக்கும் கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் என்றைக்கு நினச்சிங்களோ உங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெற என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் சுஜாதா நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிமா வாழ்க்கை வளமுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி சரி எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இல்லாமல் இல்லாத நிலை வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அதி அற்புதமான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க சார் நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி நிறைவாக ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் 
நேற்று ஒரு நல்ல நிகழ்வு நடைபெற்றது செல்வம் குறித்த ரகசியங்கள் பணம் வேணும் நான் என்ற தலைப்பில் பேசினேன் அதோடைய தொடர்ச்சி இப்போ நேற்று வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தான் பேச முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு ஐம்பது விஷயங்கள் ஐம்பது வால்யூமாக பேசலாம் ஸோ இதோட பார்ட் டூ எந்திரன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மாதிரி செல்வ ரகசியங்கள் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து சரியாக எழுபது நாளில் நடக்கும் அத்துடன் அது ரெண்டு நாள் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் இப்போ இந்த அம்மா பேசின மாதிரி ஜெயலட்சுமி பேசின மாதிரி நவலடியான் கோயில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோவில் சார்ந்த மனிதர்களால் நடத்தப்படக்கூடிய மோகனூரில் தான் அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கின்றது நம்பர் ரெண்டு அந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு நாள் வந்து இது இந்த செல்வ ரகசியங்கள் கொடுத்த ப்ரோக்ராமும் அதுக்கு அடுத்த நாள் எந்த யாரோட டிஸ்கஷனும் இருக்காது யாரும் ஸ்பீச்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த அந்த சண்டே வந்து எல்லாருக்குமே சாலகிராமம் கொடுக்க இருக்கின்றோம் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் சாலகிராமம் நேபாள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் அதோடு சில விசேஷமான விஷயங்களும் நாங்கள் பண்ண இருக்கின்றோம் ஸோ உங்களுக்கு யாரெலாம் வந்து சைவம் யாரெலாம் எங்கள் வீட்டில் போதை பழக்கம் இல்லை குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்க வெளில சாப்பிட்றாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது வீட்டில் சமைக்கக்கூடாது பெரியவங்க நிச்சயமாக சாப்பிடக்கூடாதுன்ற ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்திங்கன்னா இந்த சாலகிராமம் உங்கள் வாங்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் தகுதியான ஆள் உங்களுக்கு சாலகிராமம் வரணும் சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாளும் நிகழ்ச்சி பங்கு பெறணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏற்கனவே ஆஸ் யூஷுவல் இதுக்கு எதுக்குமே கட்டணம் கிடையாது இந்த நம்பர் மட்டும் பதிவு பண்ணிங்க அவரோட நம்பர் வந்து திரு அவருடைய பேர் வந்து ஜெகதீசன் அவர் திருச்சியை சேர்ந்தவர் அவர் நம்பர் நைன் எயிட் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் த்ரீ ட்ரிபிள் ஜீரோ சிக்ஸ் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நைன் எயிட் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் த்ரீ ட்ரிபிள் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த நம்பருக்கு மட்டும் ஃபோன் பண்ணுங்கள் அவர் உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பேன் அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி மற்ற விஷயங்கள் நான் பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப பவர்ஃபுல் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் இதை வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் பிளான் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவங்க வந்து ஏற்கனவே வாஸ்து தனியாக கேள்வி வச்சுங்க படம் கடல்லாம் அது வெளியில் என்னோடய நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க பணம் குறித்த விஷயத்துக்கு மட்டும் வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்து என்கிட்ட கேட்கலாம் என்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் நான் நிறைய அன்றைக்கி நெக்ஸ்ட் டே ஃபுல்லாக எல்லாருக்கூடையும் ஒன் டு ஒன் பேசணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னும்போது அது உங்கள் லைஃப்பில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணால் தான் சக்ஸஸ் கூட்டம் கூடுறது விஷயம் கிடையாது ஸோ எல்லோருமே பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெற என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் இந்த அற்புதமான வாய்ப்பு கொடுத்த புதுயுகம் டிவிக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி மீண்டும் அடுத்த திங்கள் சந்திக்கின்றேன் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வாணுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஜெய்கிந்த் ஆலிஸ்வேல்